，主子，情况如何？杨校尉太过大意，没想到急冲身手过人，被他抢了先。现在虽然已派重兵将王府团团围住，但是四殿下还在他的手上，而且急冲威胁说，只有主子您一人能够入府与他一谈。好，明白。博王殿下，陛下在城郊狩猎，正马不停蹄的往回赶，途中陛下已飞鸽传书。命殿下全权处理此事，务必救回四殿下。这是陛下赐酒，有如陛下亲临。殿下来了，殿下还愣着做什么？赶紧进来，关门。你放了我四弟，本王可以饶你不死。哎，只要能活命，我又何尝不想呢？我刚才好像也是这样跟四殿下商量来着吧？但是，你个狗杂碎，杀了我表兄，还想让我放过你？我让你随时外遁！闭嘴！哎，你这个四弟的个性，嫉恶如仇，不肯退让。再加上你父皇的本性，四殿下被我劫持，若不杀了我，该如何泄愤啊？况且，你不会真的以为我是逃不出去，才被困在这勋王府的吧？<笑>告诉你吧，我是故意不走，留在这里，等你送上门，要跟你做一桩买卖。刚才让你关上门，也是为了让你多吸几口。我这江湖人最后的压箱法宝——竹丁草。此刻，你摸摸你的中府穴，瞧瞧，是否已经觉得松软无力了？哈哈哈哈哈！真是不好意思啊，我这竹丁草万般难得，不仅无色无味。更是十足的霸道，不出半个时辰，你我三人都会死在这里。但是，我这里有两颗解药。哎，别急啊，国王殿下。我自然会给你活命的机会。既然这四殿下不肯放过我，那他就别活。了。只要你肯向我保证，安然带我离开这里，这解药我自然会给你。现在你。应该越来越觉得漂浮无力了吧？这是毒性发作了呀！三哥，你看看你，你还在考虑什么？当年大殿下，你不也见死不救吗？好好想想，你死一个兄弟，换你一条性命，值得。更何况，这个家伙可是一直仇视你，从来没有把你当兄弟看过。你说的对，确实没错。哎呀，这解药我也只剩一颗了，若想再提炼，最少也要五日。你们兄弟俩。还是得有一个死在这。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
。死地能活就够了。还真是不怕死啊！死地，三哥在死前会杀了此人。三哥，陈友贞，你说这架还怎么打？父皇，马占星，博王殿下，刚才多有得罪，吉凶只是奉命行事罢了。你们设计我，并非设计，原本。我只是想让父皇看见，当年你是如何对我大哥见死不救的。我们一切眼的逼真，就连你身上的毒，也是张景赐酒，里面麻药所致。就是为了让你相信，你真的中了竹丁草的剧毒。但我万万没想到，在危在旦夕之际，三哥，你竟然愿意用你自己的生命来换我的命，救我脱险。三哥，是我错了。哎，占星，真看这手笔，应该是你布局设计的吧？是，还望陛下宽恕摘星的胆大妄为。你还真够胆大妄为的呀！啊，你就不怕，万一博王不救有真，那博王？该如何下台啊？不会的，小女有把握，博王必救四殿下。这么说来，占星姐姐，你早就确信三哥会救我？嗯。嗯，占星啊，朕就是想知道，你的把握从何来啊？其一，昨日在市集上，博王殿下并未射出最后一箭。国王并非轻易认输之人，想来是爱惜牙髎剑，不愿让牙髎剑有失。其二，国王夜宿兵部时，任何东西都不带，却只带走了牙髎剑。牙髎剑。四殿下回京时，一直找寻大殿下龙蛇剑的下落。摘星重看大殿下的画像时，赫然发现，博王殿下牙髎剑的剑柄处，与大殿下的龙蛇剑，竟是如出一辙。所以小女猜想，其实，博王殿下现在这把牙髎剑，是由两把钝剑重铸而成。其中一把是博王的牙髎剑，而剑柄所用，便是大殿下的龙蛇剑。这剑柄的龙头，就是重铸的证据。这的确，是龙蛇剑的剑柄。我小时候曾经拿过，三哥，这是大哥的剑吗？倘若博王殿下对大殿下真是见死不救，或是心存愧疚，那他无需重铸牙髎剑，亦不会如此爱惜此剑。摘星。朕想知道，难道你的把握就是单凭这把剑吗？的确如此，陛下。还记得博王殿下当初孤身进入王府涉险救人，就足以证明他并非天性凉薄之人
，小女，曾有一位挚友，当年也是为了救弱小无辜，竟闯入龙潭虎穴，冒死相救。就宛如今日的博王，而后来，我的这位挚友，明明蒙受不白之冤，可日后相见，却不愿多做解释。想来，或许博王。当年与大殿下之战，另有隐情。所以，当年博王没有救我大哥，真的是另有隐情。父皇，父皇，孩子，朕本来答应大哥，还有博王，要一辈子都瞒着你。父皇。爸爸，既然幼贞已有疑窦，那么此事也瞒不了多久了，或许也不该再瞒了。当年滨州一战，你大哥本来是大获全胜，但却因副将叛变，让他深陷危机。副将叛变之后。我们已是陷入险境，当此局势，我们之中必须有人舍命断后，拦下追击，方不至于导致全军覆没。断后之事，恳请大哥托付于我。大哥已收到父皇急报，四弟已擅自出城，前来接应我们。按照四弟的脚程来推算，他必然会遇上从另一头夹击咱们的叛军。四弟不知道有叛军，若真的遇上了，必定送命。大哥，我来断后，你去营救四弟。以我军目前的实力，也只能这样了。前方仙索桥，就是阻拦叛军的关键。此桥一断，神仙也难渡。明白。就算拼死，也会截断此桥。这把龙蛇剑。大哥知道你素来喜欢，如今就交于你了。今后你就以此剑上阵，就当是你与大哥一同杀敌。大哥，三弟，就当是借此剑一用，待我军脱险后，再归还大哥。大哥说了，此剑你留着，用它去保护你想保护的人。三弟领命。四弟遇险，或牺牲你来断后，那大哥还不如毒发身死。三弟，你再不走，有朕性命堪与。大哥，六将听令，不计代价，带走国王。
所以，当年根本就不是国王丢下了我大哥，而是因为我擅自跑到前线，我大哥怕我陷入敌军叛境，自己独自断后，让国王来救我，才丧失了去寻找解药的机会，所以才会死，对不对？你大哥是朕的好儿子，是你们的好大哥。父皇，是我害死大哥的，是我害死大哥的，对不对？有对。是摘星自作聪明，摘星这就去劝四殿下。该去的是我。朕就是不愿意看到他如此痛苦，所以才一直对他隐瞒真相大哥，都是我不好。我真的不知道当年，你是因为救我，才放弃了活命的机会。这么多年，我一直错怪三哥，说他是独自苟活，没想到，是他救了我，还一直背负着见死不救的罪名。大哥，把他的龙蛇剑交给我。就是让我保护想要保护的人，而这套经历过无数血战的战甲，大哥是要传给你的。他说了，等你长大，一定会明白他的心意。